Como es costumbre, en esta ocasión te traemos la recopilación de las noticias más importantes que salieron en los últimos días. Esto referente a Dragon Ball. Y sí, ya hacía bastante tiempo que no teníamos más de una noticia importante por mes. Incluso hasta casi dos meses. Pero después de algunos rumores y confirmaciones, tenemos más información respecto al futuro de Super. Y un poco más acerca de esa supuesta nueva película que estaría por anunciarse. Pues bien, para comenzar con lo más interesante. Por primera vez en mucho tiempo, Dragon Ball tiene una nueva stage en la Jun Festa de 2025. La cual se lleva a cabo en diciembre, a finales de año. Este es el stage rojo y se puede ver en la parte inferior, inferior hasta la derecha, pero pues por lo menos Dragon Ball al fin vuelve a tener lugar en este stage. Los principales que se pueden ver son One Piece, Jujutsu Kaisen, My Hero Academia, Spy Family, Runo, Kenshi y los otros ya no los conozco. Pero Goku está por ahí feliz de volver al fin a este stage. Es interesante mencionar que si no nos falla la memoria, la última vez que Dragon Ball estuvo en un stage de estos... Fue cuando se anunció la película de Broly y justamente combinaba con el stage rojo porque se anunciaban las 20 películas de Dragon Ball. En esta ocasión no se ha avisado de qué tratará el anuncio. Si lo recuerdas hace algunos días te trajimos la noticia de que supuestamente pronto se iba a anunciar una película. Asimismo el regreso de Dragon Ball Super. Y unos días más tarde pues salió Toyotaro a confirmar que en efecto sigue trabajando para traer futuras maravillosas peleas en la obra de Toriyama. Así que el manga estaba próximo a volver, solo no tiene una fecha exacta. Y luego de los rumores de la película tenemos este adelanto. Lo más probable es que sí se trate de una nueva película, pero ¿será de Dragon Ball Super o acaso será de Dragon Ball Daima? No sabemos exactamente cuántos capítulos vaya a tener Daima. Pero seguramente al menos dure unos tres meses quizá. Así que las fechas estarían muy buenas para que justamente fuese una película de Daima. O quizás si se anuncie una película de Super después de Super Hero. También podría ser probable imaginemos que le den luz verde a Dragon Ball Super 2 pero no de la forma tradicional. ¿Qué tal si al igual que con Kimetsu comienzan a traer las sagas en forma de película? Y luego ya las adaptan a formato de capítulo. Este es un modelo de negocio que le resultó bastante, pero bastante bien a Kimetsu no lleva. No sería extraño que otros también lo copiaran. Aunque no sé si llamarlo copia, Dragon Ball primero sacó las películas de Batalla de los Dioses y Resurrección de Freezer y luego los pasó a formato de capítulos. Decisión de último momento que afectó muy negativamente a la producción, pero pues al final de cuentas ocurrió. ¿Quién sabe si en esta ocasión tengan algún plan similar? Pasar toda la saga de Moro a una única película y después traerla en formato de capítulos. Cuéntanos tú qué opinas acerca de esto, de qué crees que trate este nuevo panel. ¿Realmente se anunciará la película en este panel o se anunciará el 6 de octubre? Ya que se mencionaba que iba a haber un aviso especial el 6 de octubre. Aunque probablemente sea el regreso más bien del manga de Super, alguna fecha o algo por el estilo. Y el anuncio fuerte llegue en este diciembre. De ser así de qué podría ser esta película, la saga del manga hecha película, una película de Daima, una película de Super no canon como en aquellos tiempos de Dragon Ball Z, alguna otra historia tipo Dragon Ball GT, algún otro villano reciclado, ya se acabaron, solo quedan los de Dragon Ball GT. Cuéntanos qué opinas acerca de todo esto. Y para hablar del final de una serie más, Dragon Ball Heroes ha llegado a su final tanto en el manga como en el anime. La última misión más el capítulo final ha llegado gracias a Toyotaro. Y esto ha sido un homenaje bastante bueno, por así llamarlo, ya que recordemos que Toyotaro comenzó dibujando Dragon Ball Heroes y posteriormente pasó a ser el dibujante principal de Dragon Ball Super. Podemos ver las últimas páginas a color, las cuales muestran el final de la saga derrotando a Majin Soto, Beat junto con Goku y Goku Xeno. Posteriormente vemos cómo el coliseo se llena de los combatientes para el torneo de Dragon Ball Heroes. Bid y Note están presentes así como los otros personajes avatares que pudimos ver en la serie, pero ya más crecidos. Y al final podemos ver al personaje de Bid llevando al nuevo protagonista principal que probablemente sea quien participe en ese Dragon Ball, ¿cómo se llamaba el reemplazo de héroes? Divers o algo por el estilo. Finalmente tenemos una imagen especial de Toyotaro para este último capítulo, donde podemos ver a Nod pasar por cada una de las etapas de Super Saiyajin. Super Saiyajin 1, 2, 3, Super Saiyajin Dios, Super Saiyajin Blue, 
Y los estados de Ultra Instinto, Super Saiyajin 4 normal, Super Saiyajin 4 Limit Breaker, Super Saiyajin Señal del Ultra Instinto, Super Saiyajin 4, Super Saiyajin 4 Limit Breaker y el Ultra Instinto completo. También agradece por haber podido participar en esta obra. No sabemos qué más traigan en cuanto a Dragon Ball Héroes se refiere, aunque se supone que este ya llegó a su fin. Dragon Ball Super Diver será el reemplazo. Y después de tantas quejas de los jugadores, esperemos que las cartas se puedan seguir usando. Si no, imagínense ustedes con todas sus cartas de Yu-Gi-Oh!, One Piece, Digimon o Pokémon. Los que juegan en torneos que ya no puedan utilizar ninguna y tengan que comprar las cartas de Pokémon 2 porque ya no sirven Pokémon 1. También ha estado en circulación una imagen que salió por allá del mes de abril, en la cual se decía que Toyotaro estaba trabajando en la saga de Black Freezer y que sería la última para así acabar para siempre y por siempre con Dragon Ball Super. Y que por favor siguieran disfrutando las otras sagas e historias como Dragon Ball Super, Dragon Ball Daima, GT, y Dragon Ball Héroes y cualquier cosa de Dragon Ball que se quedara por ahí. Vi a varios que creyeron que esta imagen era real, a pesar de que se nota que es un Photoshop medio mal hecho. Pero con la misma calidad del trabajo de publicidad que le daban a Daima, así que tiene sentido que sea creíble. Ya, pero hablando en serio, con solo mencionar que disfruten Dragon Ball GT, sabes que esto es algo hecho por fans. Hace mucho que la página de Dragon Ball no menciona algo de GT. Pero bueno, ya saben que Dragon Ball Super está próximo a volver. Solamente tenemos que esperar un poco más. La imagen en cuestión es fake. Y ya para finalizar, solamente agregar como comentario referente a lo que ocurrió con el doblaje de Ranma y Medio, ya que es bastante curioso y cuestionable, ya que aparentemente el elenco original sí que había sido contactado y de verdad que habían participado, pero al final pudimos ver que las voces de la mayoría fueron reemplazadas, y esto se dio a conocer porque la voz de Ranma Mujer dijo que sí participó y sí grabó en algunos comentarios de Facebook. Se supone que este fin de semana habría un directo donde averiguaremos más al respecto de esto. Una vez que tengamos más información te traeremos todas las actualizaciones. Hasta donde sabemos, la empresa solamente ha estado recibiendo ataques por estas decisiones. Pero bueno, esas serían todas las noticias de esta semana referentes a Dragon Ball y pues la última que ha salido de RAM y medio. Aparte de que le tumbaron a la propia Rumiko los videos que había compartido por copyright luego de las filtraciones. Espero te haya gustado, si es así no olvides dejar tu like, compartir y comentar, suscríbete si no lo estás y así no te perderás ninguna nueva actualización de tus series favoritas. Y nada, un abrazo con cariño de Ranma o Baby Vegeta o quien caiga porque hubo noticias de todo y hasta la siguiente. Los quiero, chao.